别别，你还是别看了，真的别看了。别别别别红酒、白酒、威士忌三种酒，混在一起喝，你不晕才怪呢。我去给你拿毛巾啊。以后不许这么喝了，知道没有？思燕，我不喜欢，不喜欢你和他一起工作。我知道，我知道我应该答复你，可是我做不到。你过来，我告诉你一个，告诉你一个，那天我去找他。和我离他远一点，嗯。
。原来秦医生是个大醋坛子啊。嗯。该起床了，秦医生。哎呀妈，你变态吧你、啊！醒了，苏莹啊，那苏莹一早就走，人昨天晚上照顾你一宿，你不会都忘了吧？哎，我跟你说啊，苏莹逃走的时候还嘱咐我给你泡了杯蜂蜜水。走啊。谈恋爱就是好啊，喝多了就把我女朋友送回来了。多喝点蜂蜜水。问你个事儿，嗯，整整人也喜欢苏阳。你都知道？怎么你昨天晚上喝多了，嘟嘟囔囔，嘟嘟囔囔说的？哎，你说这么大事你也不告诉兄弟一声。不过你放心啊，你甭管他是什么种。就苏英昨天照顾你那态度，我就看出来了，就你了，其他人根本没戏。我也觉得，咦，没戏，那兄弟就是这么自信啊！哎呦，恶心我！赶紧多喝点。天美，这是我们苏工作室的工牌，还有我整理的一些资料，你准备一下。谢谢。甜美姐，这是我送你的靠垫，我们设计师要经常坐着，有了它之后对腰好。送我的？哎，不用了，不用了，收下吧。欢迎你加入我们，拿着吧。好，谢谢啊。噔噔噔，还有我，欢迎你加入我们。这太贵重了，我不能收，不能收。哎呀，送你的入职礼物嘛。还有啊，平时你放轻松一点就行，我们只要在规定时间内完成任务，师姐一般都不会管我们的，很随意的。好，谢谢你们。跟我们客气什么？我们可是一家人啊！就是，自从你来了以后，从此我们就变成了四大金刚。四大金刚。<笑>咖啡甜品。师姐。师姐。哇。来。哇。这段时间大家辛苦了。然后，经过大家的努力，我已经把我们所有的方案全部提交了。所以，我们明天一起去海岛度假。谢谢师姐，谢谢师姐。天美，第一天上班怎么样？适应吗？适应，大家对我都很照顾。加油啊！我会的。昨天晚上，谢谢你啊，秦医生，谢我什么呀？谢谢你，昨晚照顾我。以后还这么喝吗？以后我那得看你在不在啊。告诉你一个好消息啊！我这边所有的方案都已经交稿了。真的？啊？那你今天可以提前下班了。嗯，明天我们一起去海岛了，要不等你下班之后，我们去买点东西呗。好啊。那你想想看，你要买些什么东西啊？东西一定要带齐，不然到岛上的话买东西不太方便。那我下班去接你。好。嗯。怎么样，回俊姐？我这个想法可以吧？嗯，我觉得你这个想法非常好。到时候我们造物季播出之后，你肯定会收获一大票的女粉丝。那既然我们这初步想法都已经这么成熟了，要不这个周末跟我们去团建度假吧？啊，你们要去团建啊？我去啊。我们去一个度假小岛，阳光沙滩，两天一夜。我觉得阳光沙滩真的挺吸引我的啊。啊！但是就是造屋机，还有一些事情要忙，你们去吧，我就不去了。啊，还要工作啊？嗯。哎，要不这样
。我们附近开了一家泰国餐厅，味道特别正宗，一会儿带你去尝一尝。嗯，稍等啊，接个电话。喂，刘总。辉轩呢？你在哪儿呢？我在苏这边跟设计师聊案子呢。那太好了，你们一起过来聊呗。我正好跟赞助商在一块呢，人家特别关心方案内容。嗯，可是别可是，赶紧来吧！啊，啊，好。怎么了？我一个造屋记导演，又不是陪酒的，胡来胡去。刘总让你去陪酒，嗯，那我陪你去。行，你要是没事的话，就跟我去应酬一下。好，走。会导啊，正和苏工他们在他们事务所开会呢，他现在应该在来的路上。很快就到，稍安勿躁啊！哎，刘总，你看看，说曹操曹操就到。<笑>不好意思啊，路上大堵车，嗯、久等了。<笑>来了。啊，来了。没了。啊，明石，徐工，刘总，你们之前见过。这位是徐、啊、刘总，不用介绍，我们见过的。那那那坐坐坐坐坐，快快快来来来！哎呀，请坐请坐请坐。这个就是这次我们番外的具体方案内容。啊、刘总，你看看，多贴心，方案都准备好了。<笑>这次不是跟苏莹苏工合作吗？啊，是他设计师的案子。但是由于这次是番外篇，所以我们更多的是想启用新锐的力量。毕竟发掘新锐的设计师也是我们节目组的初衷嘛，对吧，刘总？对啊，是这样的，我个人呢表示非常理解，但是集团这边我可能没有办法交代。刘总，我今天还有些事情，就不多待了，感谢招待。这才刚到呢，咱们要多坐会儿，咱再聊一聊啊，咱再再再聊聊一聊，不，可以商量的呀。是不是跟我好好解释一下？解释什么呀？这番外的形式跟内容本来不就由我来定吗？这咱之前都说好了呀。我说的是这事儿吗？我说的是设计师苏莹，这是怎么换成的许？哎，徐工，那个，我想单独跟他聊一聊。好的，刘总，那你们先聊，那我先去那边回信件。等我一下。好。是看不上他，是赞助商点名只要苏影了。要没有赞助，我们节目怎么活？上下这么多人，我也很为难，我也很无奈。不是你说的吗？只要是他们工作室的就行，而且那也不能可着苏影这一直扬上薅毛啊，那不成苏影赚了吗？这个 idea 不错呀，叫苏影赚，挺好的呀。他还想叫什么名字啊？只要他提。我都可以帮他去跟领导申请的呀，没问题。你们不是好姐妹吗？去聊一聊，说得通的。这这个真不行，刘总，人家苏莹不可能天天围着咱这一个节目转。我的天！杜慧轩，你一直帮苏莹说话是什么意思？不，你胳膊肘往外拐，你哪头了？六年了，收视率越来越差，最后一落千丈。你作为总导演，不觉得丢脸吗？刘大彪，怎么了？你说什么呢？我说啥呢？啊！注意你的措辞！我措辞怎么了？哎呀，一不小心戳到你小心脏了呀！这东西这么强的呀！啊！你好意思吗？你说我脸皮太薄了，我告诉你，放不下颜面，办这事早就谈成了。你还挖掘什么新设计师？你以为自己是谁呀、啊？还真以为自己薄了？没有苏莹，没有苏莹什么都不是。你再说一遍，这都十遍也一样嘛！你侮辱谁呢你？你！什么意思？造物器苏工不参加了？是的，苏工这次不是主要负责人，是他手底下一个叫明石的人来负责。那我们集团给他所有的项目，他们都做完了吗？刚刚苏工的是把项目的定稿方案全部都发过来了。全部？是的，都是和您沟通过之后的，而且按照合约，这是最后一次修改。
事，对他来说太简单了。你把海景园的项目整理一下给我。好的，快点。你穿这件衣服好看，好，我穿给你看。时生活用品都买了，应该没有什么别的了吧？嗯，应该没。哦呦，海岛好啊，阳光沙滩够浪漫，那可都是恋爱期的调味剂呀、啊。就你俩去啊？那你可得把握住机会，春宵一刻值千金。所有东西我买了，你要紧吗？嗯、呃，要要。喂，明师。师姐，不好了，我们和刘总起冲突了。现在我们在派出所呢。什么？你把地址发我，我马上过来。好的。你没有事，受伤没有？我没事。刘德彪人呢？我在这儿呢。哼，他没事儿，我有事儿。哼，你手下人干啥？你们 S U 可以啊？拳脚功夫了得呀！还有杜慧轩，记住我说的，只要苏云不来上我的节目，我一定不会和解，这个事一定没有完。刘总。干什么？你们要看看这是哪儿？派出所？我还能怕你们？开玩笑，我不会和解的。不和解是吧，刘总？嗯。那好办了，咱们把警察找过来评评理，把之前的账都算一下。嗯、um,。恶意剪辑，我是不是可以告你诽谤啊？然后之前一线海警防炸玻璃的事情，好像也不了了之了哈、啊。其实没有必要，你们不知道，就明师这一拳打得有多狠，我现在脑瓜子都嗡嗡的，真。但是看在苏公的面子上，这事过了，过了啊。不计较，但是你不行啊，你这儿过不了，你得给我写一封公开道歉信。呃，听不见了呀！公开道歉信，公开道歉。你要不写，我告诉你，招进就待不下去，我要开除你。行，我告诉你，老娘我不干了。你你你什么你？我告诉你，是我开的你。行啊，行啊，小杨总，你还敢？你干干干什么？别激动，别激动。大人不打人。郑思志啊。造屋记六年了，自从这姓刘的来了之后，就把这节目弄得乱七八糟、乌烟瘴气，我早就已经看不惯了。这样也好，我解脱了。真的舍得吗？你辛苦了六年才做到总导演。说实话，我是真的不想再伺候了。放心吧，我会调整好自己的。我知道。哎呀，别担心啦。嗯，师姐，对不起，今天这事儿。今天干得漂亮。把慧萱姐送回家吧。好。有事给我打电话啊。走了，秦医生。拜拜。拜拜，秦医生。拜拜，师姐。真不用去陪他了，不用了，我在的话他会逞能的。走吧，买东西去。啊？买什么？你刚才不是说还有个什么东西要买吗？哦，改天再说吧。
。回香姐，你你别喝了，都这么多瓶了。没事儿，这才几罐。对不起啊，回香姐，都是因为我才把你拖累了。你打得好。多亏了你，不然我还不知道要忍到什么时候呢。可是造物记是你六年的心血啊，要不然我去跟刘总道个歉，不就是个道歉信吗？我帮你写。千万别，我现在看见他那张脸我都恶心，还道歉呢，门儿都没有。我们也不能太意气用事。我没意气用事，我也想明白了，走了挺好。可是我就这么走了。我甘心吗？其实我不想干了，不光是因为今天这一件事儿。我已经忍了好久了，我跟刘总本来理念就不合，有些事情是勉强不来的。这段时间我一直想要在他跟节目之间找一个平衡点，但是我压力真的太大了，我越来越找不到我做这个节目的初衷了。行，不开心，我们就不干了。反正不管做什么决定，我都支持你。谢谢你，谢谢你，推着我向外卖力。嗯嗯，我刚才。跟他说辞职的样子是不是特别帅？帅呀！还有你破刘总那一下，你都没看到他的脸，唰就绿了。我真的已经顾不上看他的脸是什么颜色。太帅了！哎，真应该拿相机记录下来。记下来了，都记下来了，在这儿呢。我说真的，等我再积累积累素材，我到时候我就想给你出一本传记，名字我都想好了，叫《回旋传》，叫《炫儿传记》。<笑>肯定卖得好，肯定卖得好，我捧场，捧场。顶住了。给你，那明天早上我来接你。那进去吧。嗯。哦，对不起，我的口红。回去给我发信息啊。去打了。走了。嗯。注意安全。去打了。这是我造物记六年以来所有的工牌，我都留得好好的，而且每一个工牌上都有一个当季嘉宾的签名，你师姐的还在里面呢。你又说我师姐的？啊，都是回忆啊，可惜了，第一季的时候我不在，但是之后的每一季我都记得。你都记得？嗯，让我印象最深的就是第四季，那个时候。你把四合院修改园林风格的案例做出圈，当时特别出彩，直接你就被提拔成现场执行总导演了。转眼第五季呢，你又临危受命，做了造物记的总导演。第六季，就是我和师姐陪你做玻璃屋了。听你这么说，我是不是不该辞职啊？回旋姐，我跟你说这么多，不是为了让你难过。是想告诉你，这么多年你一直把精力全放在了工作上，你也该抽空好好爱自己了吧？比如，比如去户外运动，爬个山，旅个游，或者游游泳，再或者嘛，谈个恋爱也行
，反正你现在也闲着嘛。哎，我这才刚辞职，你就说我太闲？啊，不敢不敢不敢不敢。定性到了，走吧。走。出来了，会导。哎，你们怎么？恭喜会导脱离苦海。我是辞职，又不是晋升，你搞那么隆重啊？桂仙姐，现在我正式邀请你和我们一起去团建，两天一夜，畅心游。可是我什么也没准备。准备什么啊？拖鞋、毛巾、洗漱用品、换洗衣服，我全套都有。除了男人，我全都给你准备。我没想到的名师也给你准备。嗯。嗯，你要是这么说，我好像也没有什么拒绝的理由。啊！走走吧。走。谢谢先生，哎哎，还叫秦医生呢？姐不好。姐不好。你不用照顾我情绪，那你是想多了。房间是提前订好的，现在旺季特别难订，就这个还是托人订的呢。啊，行，算我自作多情。嗯，我还特地打电话跟酒店说了，要是有多的房间，第一时间通知我。结果一直没有。哎，没事儿，大不了我们走了之后，你跟秦医生再多玩两天。别说我呀，你既然来了，你也给我开开心心的玩，知道没？放心吧，我不会客气的。到时候就别心疼你的钱包啊！行了行了，换衣服去吧。嗯、这个海景房也太爽了吧！我天啊，下面还有一个大圆床，视野也特别好。姐夫，你可以坐。赶紧收拾，赶紧收拾。师姐在群里说话了，说大家换好衣服，十五分钟之后摩托艇码头集合，咱们得换衣服了。出来。抓杨总，您怎么来了？啊，收工呢。啊，师姐他们去海岛度假了。是跟工作室的同事一起吗？对，团建。啊，还有秦医生一起。秦医生。啊
。我听说师姐这段时间加班，就是为了等秦医生假期一起去度假。哎，杨总，您是有什么案子上的事儿吗？没关系，您可以跟我说的。啊，我叫田美，是新入职的员工。上次您来开会的时候见过您，这是我的名片。天美是吗？是，把记下了。呃，但是案子上的事儿还是等苏红回来以后再说吧。谢谢。啊，那杨总有事儿您随时联系我。我要玩摩托艇，我要玩飞鱼，小小船。啊，那我就再想想吧。<笑>那我们开完吧，耶、yeah! ！走。Yeah! 羡慕呀，没事儿，别羡慕。来，小车，我帮你们。哎，好啊。哎，呃，还是自己抹吧。<笑><笑>太香了，真的。那回去洗一下吧。嗯。谢谢啊，今天谢。啊，箱子里我帮你拿。啊，没事，我自己拿，你推吧。我我方便拿吗？方便方便，就在里面。什么意思啊？哎，有个事儿啊，那个你早上走的太着急了，哥们没来及跟你说。哎，你知道以后千万不要太感动啊。什么事儿啊？给你准备了一个小礼物，就放在你那个行李箱的内兜里。放心，一定用得上。哎哎，我我我我我帮你拿一下。动下，没什么呀。让我看看。哎，你没事。没什么。你有秘密？没有秘密、啊。那你让我看一下。啊！平平，你还是别看了，真的别看了。给我！你夹子，你夹子，不不不，这个这个这个，哦，这个这个，这个这个。师姐，师姐，你在干嘛呀？我来接充电器。哎，对，手机没电了，是吧？哎呦，我我我渴了。我我回房，你回了？我我。哎，我我又饿了。
you out.小白，你终于有时间给我打电话了，哎呀，想死你了！哎，我跟你说，我现在天天一个人可无聊了。那你怎么不去找云生哥一起玩啊？哎，你别提云生了，行不行？人家现在可幸福了，新谈了个恋爱，这不周末俩人又去岛上玩去了吗？我还给他准备了一个小惊喜。他谈恋爱了？啊？我跟你说，他这个恋爱现在谈的可精彩、可幸福了，哎，可甜蜜了。哎，我详细跟你说说啊。随便看，这相思豆手刷，哎，这个挺好看的哎。这俩好像是一对儿，这是相思豆手串，是手工制作的。哦，这个多少钱、啊，老板？这三百。这么贵？如果要是情侣购买的话，五百二一对儿。那行，老板，我要一对儿。好嘞。<笑>对，包起来吧。好嘞。够了，来，给你戴上。哎，这也太会做生意了吧！三百一个，五百二一对我才不要当什么大冤种呢，肯定是买两个呀。钱放这转你啊。嗯，不用了，没多少钱。那多不好意思啊！哎，不然我请你吃饭吧。喝饮料吧。竟然推荐开放式衣柜，这种积灰神戏装在家里，妥妥的智商税。何小姐，来，喝个椰子。哦，谢谢。有点沉啊。哎，慢点。我问你一个专业性的问题。啊，你说。你觉得开放式衣柜怎么样？开放式衣柜，嗯，省钱、省空间、不拘灵活，但是我不太建议。为什么？因为它打理很困难，而且容易积灰。主要是现在这种不太流行吧？嗯，原来你也这么认为啊？怎么了吗？嗯，没什么。哦，哎呀，这可真舒服啊！哎，你说的有道理，虚心接受，但是。希望你以后提意见的时候，别把毒蛇当幽默。那我以后少提意见，毕竟我平时提意见都是要收费的。哼，瞧把你给狂的，感觉你人不大，口气倒是不小。你怎么知道我人不大？一只喜欢坚果的树蛆而已，能大到哪去？你竟然知道这个是树蛆，好多人都以为它是松鼠。作为这个动画片骨灰级的老粉，当然有研究。据说这个可是灵长类的祖先呢。那你还是有点水平。原来大家是同道中人啊！美女，一个人，一个人泡鱼鸟，多没意思，起来。神经病！加个微信交个朋友吧。不好意思啊，我不加不成微信。哎呀，加个微信嘛。大哥，我微信你要不要啊？你一爷们儿，我要你微信干嘛呀？来吧，赶紧走。真是的。臭流氓！怎么样，是不是？马马虎虎吧。要不是你来得快，我早就教训他了。哟。就你这小体格，你教训谁啊？你教训鱼也差不多。哎
哎，我我这一身肉白长了，我打人很疼的好吗？疼不疼？这这真要打疼你了？一点都不痛啊！让你玩我！别别别！别别别！别别别！可好看了，我看看，你看看，秦医生，嗯，我终于发现你不擅长的事情，你是怎么可以把你这么漂亮的女朋友拍的每一张都比例清奇的一模一样？比例？你看，我拍 CT 比例从来都不会失调的，我是 CT 吗？我是 CT 吗？不是不是不是，有事这样。你教我，你展示一下，展示一下，记住啊！哼，看我的厉害！口罩吗？来，不许剪，削一个。你说拍一期园区的建筑改造怎么样？应该会很有看点跟话题度啊。园区改造啊，职业病又犯了，当我没说吧。刚刚那照片我看一下。啊